عزیز طلبہ السلام علیکم لیکچر نمبر چونتیس لے کر ڈاکٹر محمد جمل چکتا ہی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈائنامک ریزسٹنس سے متعلق کچھ اگزامپل کو سال کیا جائے گا اس کے بعد ہم سمال سگنل موڈل سے متعلق جو کہ ڈائیوڈ کا ہوگا بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ سمال سگنل جب کسی ڈائیوڈ کے اکراس اپلائی کیا جاتا ہے تو ایسے سرکٹ کو ڈی سی کی موجودگی میں کس طرح سے حل کیا جائے گا اس کی تفصیل بعد میں کریں گے لیکن پہلے ہم ایک ڈائنامک ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مثال دیکھتے ہیں آئیے اس مثال کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں We want to find the AC resistance for the curve shown at number 1 ID is equal to 2 milli amperes number 2 for ID is equal to 25 milli amperes اب جبکہ question میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ایک particular diode کی جس کا characteristic curve ہمیں دیا گیا ہے اس کی ڈائنامک ریزسٹنس کو یا اے سی ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کیا جائے آئی ڈی کی ویلیو ہمیں دی گئی ہیں جو کہ فکس ہیں اب جب کوئیسٹن میں اے سی ریزسٹنس سے متعلق سوال کیا گیا ہے تو لا محالہ طور پر جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں وہ بھی اے سی میں ہی ہوں گی یعنی کہ ہم ان کو ایس سائنو سائن یا پھر ان کی دو پیک ویلیوز کو کنسیڈر کرنا ہوگا اور ان ویلیوز کو کنسیڈر کیے بغیر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے مثال کے طور پر ہمیں نمبر وان کے طور پر جو آئی ڈی کی ویلیو دی گئی ہے وہ ٹو ملی ایمپیئر سے اب ٹو ملی ایمپیئر اگر تو معاملہ ڈی سی ریزسٹنس کا ہوتا تو ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہ تھا ہم سادہ طریقے سے 2 ملی ایمپیئر کو فارمولا میں پوٹ اپ کرتے یعنی کہ پہلے گراف سے اکارڈنگلی وی ڈی کی ویلیو کو دیکھ لیتے اور فارمولا میں پوٹ کرتے ہوئے ریزسٹنس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے تھے اب جبکہ ہمیں اے سی ریزسٹنس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کا سوئنگ کنسیڈر کرنا ہوگا یعنی کہ ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ یہ دو ملی ایمپیئر جو ان کیس آف پارٹ ون بتایا گیا ہے وہ کچھ ویلیوز کے درمیان سوئنگ کر رہی ہے لہذا ہم اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کچھ مثالوں میں تو اس سوئنگ کی ویلیو بھی دے دی گئی ہوتی ہے اگر نہ دی گئی ہو تو آپ اپنے سے کچھ نہ کچھ ویلیو کنسیڈر کر سکتے ہیں اب اس قویشن میں کیونکہ یہ ویلیو نہیں دی گئی تھی لہذا ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سوئنگ پلس مائنس ٹو ملی ایمپیئرز کی ہے یعنی کہ اگر ہم دو ملی ایمپیئر کو اپنا ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کریں تو پوزیٹیو سائیکل کے درمیان اگر ہماری اپلائیڈ وولٹیج یا سیگنل سائنوسائیڈل کے طور پر کنسیڈر کریں تو پوزیٹیو میں اس کی پیک چار ملی ایمپیئر تک جائے گی اور اسی طریقے سے ٹو مائنس ٹو نیگٹیو سائیکل میں ہماری پیک زیرو کو ٹچ کرے گی لہٰذا اس سوئنگ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم آئی ڈی کی ویلیو کو وائی ایکسس کے الانگ مارک کریں گے یعنی کہ یہ ویلیوز ہمارے پاس وائی انٹرسیپٹ کے طور پر آ جائیں گی پھر ان تین ویلیوز یعنی کہ زیرو دو ملی ایمپیئر اور فور ملی ایمپیئر سے ہم ہورزنٹل لائنز یا پھر ڈراپس کریکٹسٹک کرو جو کہ ہمیں گراف میں دیا گیا ہے اس پر گرائیں گے اور جس پوائنٹ پر یہ گراف کو یا کریکٹسٹک کو کروس کریں گے وہاں سے ہم امودی لائنیں یا پھر امود ایکس ایکسس کے اوپر گرائیں گے اور یہ عمود جہاں پر بھی ایکس ایکسس کو ٹچ کریں گے وہ پوائنٹ ہمیں ایکس انٹرسیپٹس کی ویلیو مہیا کرے گا اور پھر ہم ایوریج ویلیوز کو یعنی ڈیلٹا کو لیتے ہوئے 
एसी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते नाउ चूजिंग अ स्विंग ऑफ प्लस माइनस टू मिली एम्पियर फॉर आई डी इज इक्वल टू फोर मिली एम्पियर वेन वी ड्रॉप द perpendicular on to the x axis the 4 milliampere line gives us the x intercept in the form of vd as 0.76 volts also if we consider id is equal to 0 milliampere because we are taking the swing as plus minus 2 milliampere so therefore from the reference point which is 2 milliampere the negative half will be at 0 milliampere so if we drop a line from the 0 milliampere then we can end up with vd value of 0.65 volts now we want to calculate delta id or the difference between the two id values therefore we can write delta id is equal to 4 minus 0 that will be equal to 4 milliamperes similarly we can calculate delta vd that is it will be the value which will be the difference between the two vd values therefore we can write 0.76 minus 0.65 hence we can write delta vd is equal to 0.11 volt now we can use these delta values to find out the ac resistance for this particular diode hence we can write rd is equal to 0.11 divided by 4 milli that will be equal to 27.5 ohms यानी के हमारे पास जो इनपुट स्विंग जो हमने दो प्लस माइनस दो मिली एम्पेयर कंसिडर की थी उसके नतीजे में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हासिल होती है दैट इज इक्वल टू 27.5 ओम्स अगर ये स्विंग चेंज कर दें तो हो सकता है कि इसकी रेजिस्टिव वैल्यू जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस की है वो भी चेंज हो जाए इसे अगले हिस्से के तौर पर हम प्लस माइनस 5 मिली एम्पेयर की स्विंग को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम डेल्टा वी डी को हासिल करते हुए एसी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं चूजिंग अ स्विंग ऑफ प्लस माइनस 5 मिली एम्पेयर वी कैन राइट डेल्टा आई इज इक्वल टू 30 माइनस ट्वेंटी बिकॉज आवर रेफरेंस value for this particular case was at 25 milliamperes hence choosing the swing of plus minus 5 milliamperes will make the positive half cycle of the signal at 30 milliamperes and the negative half cycle at 20 milliamperes therefore taking out the distance of these two values we can write delta i is equal to 30 minus 20 is equal to 10 milliamperes now if we project this these points from the y axis on to the characteristic curve of the diode then the points where these lines intercept the characteristic curve we drop three perpendiculars on to the x axis or the diode voltage axis and we can see that these perpendiculars are crossing the x axis at a value of 0.8 and 0.78 volts therefore considering these extreme values of the diode voltage we can work out the delta vd value hence we can write delta vd is equal to 0.8 minus 0.78 that will be equal to 0.02 volts after calculating this we can easily calculate the value of the ac resistance for this particular diode case
Therefore, we can write Rd is equal to 0 0.02 divided by 10. That will be equal to 10 ohms. Agla topic jo hum consider karne ja rahe hain, usko hum small signal model ke naam se chaante hain. Small signal model se murad ye hain ke koi bhi diode circuit humare paas maujood ho. To is diode ki biasing ke liye ek to hum DC source ya phir voltage ko istemal karte hain. और उसके साथ-साथ हो सकता है कि एसी सिग्नल भी उस पर राइड ऑन कर रहा हो या फिर सर्किट को किसी एसी सोर्स के साथ भी कनेक्ट किया गया हो ऐसे सूरत में हमें दोनों अंदाज से सर्किट को एनालाइज करना होता है अब क्योंकि हमने स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस दोनों को पढ़ लिया है और हमें मालूम है कि इनकी वैल्यूज को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है तो हमारे लिए स्मॉल सिग्नल सर्किट का एनालिसिस निहायत आसान हो जाता है इसमें सबसे आसान तरीका जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में अडॉप्ट किया जा सकता है वो यूं है कि पहले आप किसी भी सर्किट को जिसका आपने एनालिसिस करना हो लेकर उसको from the point of view of the DC analysis उसका analysis कर लीजिए यानी के ऐसा consider कीजिए के AC signal उसमें connected ही नहीं है और जो भी मुतलका values हो उनको आप calculate कर लें उसके बाद consider करें के DC values कोई भी उस circuit में exist नहीं कर रही है जबके AC source उससे connected है और फिर circuit को from the point of view of AC calculate कर लें और अब चूंके हमें combined effect को find out करना होता है लिहाजा इन दोनों values को add up करते हुए हम combined effect को calculate कर सकते हैं एक थोड़ी सी convention की बात भी यहां बताते चलें कि जब हम कोई सर्किट डीसी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हल कर रहे होते हैं तो उसमें तमाम जो भी अननोन वेरिएबल्स या जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है इसी तरीके से अगर हम किसी भी सर्किट का एसी एनालिसिस कर रहे हों तो तमाम क्वांटिटीज जो भी उस सर्किट में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर से डेजिग्नेट या प्रेजेंट करते हैं और जब हमें सबस्क्रिप्ट लिखना होगा तो डीसी वैल्यू में हम कैपिटल सबस्क्रिप्ट और एसी वैल्यूज में हम स्मॉल या लोअर केस सबस्क्रिप्ट ही इस्तेमाल करेंगे और फाइनली जब हमें कंबाइंड इफेक्ट को कैलकुलेट करना होगा तो इन दोनों को ऐड अप करेंगे जबकि रिजल्टेंट को हम मेन जो पार्ट होगा उसको स्मॉल लेटर से और जो उसका सबस्क्रिप्ट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इस तरीके से हमें इक्वेशन को देखते ही मालूम हो जाता है कि ये जो फाइनल इक्वेशन का रिजल्टेंट है वो किस तरह के एनालिसिस के तौर पर आया है आइए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को थोड़ा सा फॉर्मली देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल इन सम एप्लीकेशंस सर्किट इज सप्लाइड टू अ बायस टू ऑपरेट इन द फॉरवर्ड रीजन एंड आल्सो अ स्मॉल एसी सिग्नल इज सुपर इंपोज्ड ऑन डीसी क्वांटिटी कंसीडर द सर्किट शोन this circuit shows a diode which is biased in forward conditions due to the effect of the DC voltage source having a value of VD. Also, the same diode has been supplied by an AC signal having a value small v subscript small d as a function of time because our alternating signal whatever 
is that is dependent upon the time that is its value keep changing as the time changes along the x axis. Now, we have to find the current small i capital D. So, when we have to find this current, we know that this is the combined effect of both the currents which will be flowing through this circuit due to the two sources that is a DC source and the AC source. When we consider there is no AC, diode voltage can be calculated by using the formula I D is equal to I S e raised to the power V D divided by N V T. Jaisa ki maine abhi bataya ke aise circuits jin mein AC aur DC sources dono ka istemal hua ho unko hum alag alag se analyze karte hain. To yehi masla hum yahan pe hal kar rahe hain ke pehle humne consider kiya kiya hai ke kis tarike se ID ki value ya phir VD ki value ko calculate kiya jayega. और उसके लिए हमने कंसीडर किया कि एसी सिग्नल सोर्स जैसे सर्किट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और हमने उसका फार्मूला जो कि एक्सपोनेंशियल फार्मूला है उसको लिख लिया है अब जब के हमने डीसी वोल्टेज की एप्लीकेशन के तौर पर एक्सपोनेंशियल फार्मूला को कंसीडर कर लिया है तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि एसी के इफेक्ट को मध्य नजर रखते हुए इस सर्किट की इक्वेशन लिखें जब हम एसी के इफेक्ट को लिखते हैं तो इसमें एसी जैसा कि शुरू स्लाइड में बताया गया है कि सुपर इम्पोज हो जाती है डीसी वोल्टेज के ऊपर लिहाजा हम जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी लिखने जाएंगे तो इसमें डीसी वैल्यू को भी कंसिडर रखा जाएगा आइए इसकी इक्वेशन को स्लाइड पर देखते हैं and when signal VDT is applied then instantaneous voltage VD as a function of T is VDT is equal to capital V capital D plus VDT so that the instantaneous diode current will be IDT is equal to I S e raised to the power V D divided by N V T. Now, you can see that we have replaced I D T with small i and capital D as a function of time. Therefore, substituting the value for V D in this equation, we can have the combined effect as lower case I subscript capital D as a function of time is equal to I S e raised to the power V subscript capital D plus V subscript small d divided by N V T. Or we can rearrange the same equation as I D T is equal to I S e raised to the power V D divided by N V T into E raised to the power V D divided by N V T. That is, we have separated the both values that is the D C and the A C values and written in the split form. Therefore, we can write instead of I S E raised to the power V D divided by N V T that is the first term in this equation we know that this is equal to I D that is capital I capital D therefore we can write small i subscript capital D as a function of time is equal to capital I capital D into the remaining portion of the above equation as E raised to the power V D divided by N V T. Now, 
if the amplitude of the signal is sufficiently smaller than 1, so that Vd over Nvt is very much less than 1, then expanding the previous equation the in the form of a Taylor series, we can write IDT is equal to ID into 1 plus VD over NVT. This is the final result of the expansion of the Taylor series. Therefore, we can further simplify this expression as IDT is equal to ID plus ID divided by NVT into VD. Or we may well write as ID divided by NVT into VD is equal to small i small d. Therefore, we can write ID is equal to ID plus ID. This expression say, aapne dekha ke jab hume combined effect ko calculate karna hota hai, to hum AC or DC dono effects ko calculate karte hain aur uske baad dono ko add up kar denge. Yani ke small i capital D ko calculate karne ke liye hume small i small d or capital I capital D dono ko add up karna padta hai. Aya isko further slide par dekhte hain. From previous equation we may see that the quantity ID over NVT has the dimensions of conductance given in Mohs and is called diode small signal conductance. The inverse of it is called small signal resistance or incremental resistance given by RD is equal to NVT over ID or we can write Rd is proportional to 1 divided by Id. This expression say, we can see that we have NVT ko humne constant liya hai, because these values manufacturers say supplied hoti hai, or normally for a particular diode, in ki value hamesha constant rehti hai. Lihaza, jo bhi incremental resistance hum calculate karenge, that is normally proportional to the DC value of the current passing through the diode. Ab jab ke humne small signal analysis ke point of view se mukhtalif arbitrary values ko consider karte huye ek sada se circuit se mutalik mukhtalif equations ko drive kar liya hai aur is baat ko bhi samaj liya hai ke kis tarike se ek circuit ko jis mein DC aur AC dono type ke sources involve ho usko kis tarike तरीके से हल किया जा सकता है इसके बाद हम थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन या फिर एक स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ सर्किट को देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम एसी पॉइंट ऑफ व्यू और डीसी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग एनालिसिस -अलग करते हुए इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं आइए अगली मिसाल देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं Consider the circuit as shown for analysis purposes. We can split the circuit into two parts, that is AC and DC. Now, this circuit is a very simple diode circuit. And as shown, there are two sources which are involved into this network. There is one DC source having the value of VDD and AC source which is connected into this circuit and is having the value of VS. Now, for DC analysis, if we want to carry out the DC analysis first, we replace the AC and redraw the effective circuit. As we redraw the effective circuit, we can see that the AC source is missing and also 
the diode has been replaced by a fixed drop model or constant drop model of the diode. That is, the diode itself will be considered as an ideal diode and in series to that a DC voltage source which is actually the drop across this diode when it was a practical diode has been attached and the value for this DC voltage source is VDO or diode voltage output. In series to that we have also introduced a resistance which is marked as RD that is small r small d. Now easily we can apply the KVL across the loop of the circuit therefore from KVL we can write VDD minus IDR because in case of DC, we consider that only DC current is flowing, hence we have written capital I capital D into R minus VDO, that is the voltage drop which will be existing across the practical diode and no effect of the diode will be included itself because we are considering the ideal diode and in this case, the ideal diode as we can inspect from the circuit has been forward biased and forward biasing an ideal diode will result in a short circuit therefore we don't include any effect of this diode. After writing minus VD naught we reach at the resistance of the diode hence we can write minus IDRD and equate all this to zero. Now, for AC analysis, we have removed the DC sources, that is, we have removed the original DC source, which was the part of the original circuit, plus we also have removed the DC source which appeared in the previous effective circuit as a result of the DC voltage drop across the diode. And also because we are considering that diode is an ideal diode, therefore we have not drawn the diode as well. The only thing which we have kept into this circuit is the resistance of the diode or the dynamic resistance. Therefore, for AC analysis applying KVL to this loop we can write Vs is equal to ID into R plus RD. Hence we can carry out the overall analysis by combining the two effects. Therefore, we can write VDD plus Vs is equal to IDR plus VD naught plus IDRD plus ID into R plus RD. Or simplifying this equation, we can write VDD plus Vs is equal to ID into R plus RD plus ID into R plus RD plus VD naught. Further simplifying it or factorizing this equation, we can write VDD plus VS is equal to R plus RD into ID plus ID plus VD naught. But from our previous knowledge, we know that ID plus ID is equal to small i capital D. Therefore, putting on the value of ID plus ID into this equation, we can write VDD plus VS is equal to small i capital D into R plus RD plus VD naught. 
However, if we carefully see the AC equation circuit, it is nothing more than a voltage divider. Therefore, we can calculate the voltage across the diode using the voltage divider formula. Hence, the diode signal voltage will be Vd is equal to Vs Rd over Rd plus R. इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी सर्किट को लेकर उसकी जेनरिक वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें जो भी इक्वेशंस फाइनली हमने कैलकुलेट की हैं इन्हीं को आमतौर पर रीअरेंज किया जाना होता है और इनकी मदद से हम मुख्तलिफ वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है उसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस मुख्तलिफ किताबों से या फिर टेक्स्ट बुक से ही कुछ मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस को उठाकर करेंगे तो आपको इस पर अच्छे तरीके से कमांड हासिल हो जाएगी इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स की कुछ न कुछ डेफिनेटिव वैल्यूज दी गई है और उनको इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स किसी क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उनको कैलकुलेट करेंगे आइए सबसे पहली मिसाल जो कि निहायत सादा है और इसमें हमें एक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है स्लाइड पर देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द डायोड स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस स्मॉल और स्मॉल डी एट बायस करंट ऑफ जीरो पॉइंट एंड टेन मिली एम्पियर्स Assume n is equal to वन इस मिसाल में हमसे पूछा गया है कि small signal की जो भी resistance एक diode की बनेगी उसकी value को मुख्तलिफ values जो कि diode current से मुतलिक हमें मुहैया की गई है उसके respective calculate किया जाना है इसके साथ साथ हमें n is equal to वन भी बता दिया गया है जिसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई ऐसा फार्मूला फाइंड आउट करना है जिसमें n जो कि एक इंटीग्रल कांस्टेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो तो आइए ऐसा फार्मूला देखते हैं कि स्लाइड पर कौन सा चूज किया गया है वी कैन राइट आर डी इज इक्वल टू एन वी टी डिवाइडेड बाय i। नाउ वी हैव बीन प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ एन as unity therefore we write 1 and also from our previous knowledge we know that the value of vt is 25 milli volts therefore we have included 25 milli divided by i we have kept this i as such because we will be using the same formula to calculate the resistance for varied values of i therefore for i is equal to 0.1 milliampere we can calculate rd which will be equal to 250 ohms similarly we consider the same formula for i value of 1 milliamperes hence putting up 1 milli amperes we can calculate rd as 25 ohms and finally for i value of 10 milli amperes we can calculate the dynamic resistance of the diode as rd is equal to 2.5 ohms agli misal jo hum lene ja rahe hain usme एक डायोड सर्किट है जिसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं और उस पर हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर या डिस्कस किया था लोड लाइन की इक्वेशन को निकालना है जब हम लोड लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं तो लाजमी तौर पर हमें इसकी स्लोप के बारे में मुतफक्र होना पड़ता है यानी कि हमें इसकी स्लोप को निकालना पड़ेगा 
اور سلوپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سٹیٹ لائن کی سلوپ جب ہم کسی الیکٹرونک سرکٹ میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ریسپروکل آف دا ریزسٹنس ہوتی ہے اب چونکہ یہ سرکٹ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ایسی سرکٹ ہے تو اس میں ڈائنامک ریزسٹنس کا ریسپروکل کنسیڈر کرتے ہوئے ہم اس لائن کی سلوپ نکالیں گے اور اس کے بعد اس کی کے وی ایل اکویشن لکھتے ہوئے ہم سٹیٹ لائن تک پہنچ پائیں گے آئیے اس ایگزامپل کی سٹیٹمنٹ کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں اور پھر اس کی فردر ٹریٹمنٹ بھی سلائیڈ پر ہی دیکھیں گے فار دا ڈائیوڈ دیٹ کنڈکٹس ون ملی ایمپیئر ایٹ اے فارورڈ وولٹیج ڈراپ آف زیرو پوائنٹ سیون وولٹس اینڈ ہوز این از ایکول ٹو ون فائنڈ دا اکویشن آف دا اسٹیٹ لائن ٹینجنٹ ایٹ آئی ڈی از ایکول ٹو ون ملی ایمپیئر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اکویشن آف دا اسٹیٹ لائن جو کہ ٹینجنٹ ہو کریکٹرسٹک کرو آف دا ڈائوڈ سے اس کی اکویشن کو نکالنا ہے اور یہ ون ملی ایمپیئر کے پوائنٹ پر کریکٹرسٹک کرو کو ٹینجنٹ کر رہی ہوگی آئیے اس کی ٹریٹمنٹ کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں ناؤ وی نو دیٹ سلوپ آف اے اسٹریٹ لائن از ایکول ٹو ون اوور آر ڈی اینڈ دس ایکسپریشن کین بی ریٹن ایز سلوپ از ایکول ٹو آئی اوور این وی ٹی دیر فور پوٹنگ دا ویلو آف آئی این این وی ٹی وی کین فائنڈ آؤٹ دا سلوپ آف دا اکویشن ہینس Because we have been given the value of I as 1 milli ampere, therefore we put up 1 milli ampere divided by the value of N which is 1 once again in this case into the value of Vt which is a standard 25 milli volts. Therefore, slope will be equal to 1 divided by 25 ohms. Now, on Vd axis, it will be equal to 0 0.7 minus 1 milli into 25 or that will be equal to 0 0.675 volts. That will mean that the tangent line will touch the Vd axis at a point where it will have the value of 0 0.675 volts. Therefore, we can write Vd minus 0 0.675 minus Id into 25 equals to 0 and this is the required equation for the straight line. اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں وہ بھی ڈائیوڈ سے متعلق ہے اور اس میں مختلف کیسز کنسیڈر کیے گئے ہیں. اس میں مختلف کیسز کنسیڈر کرنے کے بعد یہ ہنٹ دیا گیا ہے کہ اس پرابلم کو ہم ایکسپوننشل اور دوسرے موڈل کو استعمال کرتے ہوئے حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے تاہم جو سب پارٹس اس ایکزامپل کے دیئے گئے ہیں وہ اے سے لے کر ایف یعنی کہ چھے پارٹس ہیں لیکن ہم ان میں سے صرف تین کا سلوشن کیلکولیٹ کریں گے اور تین کا سلوشن آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ تقریباً آئیڈنٹیکل سلوشن ہوگا اور یہ اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ کی کچھ پریکٹس ہو جائے آئیے اگلی مثال کی سٹیٹمنٹ سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کنسیڈر اڈائیوڈ ویڈ این اس ایکول ٹو ٹو بائیسٹ ایٹ ون ملی ایمپیر Find the change in current as a result of change in the voltage pi A minus 20 millivolts, B minus 10 millivolts, C minus 5 millivolts, D plus 5 millivolts, E plus 10 millivolts, F plus 20 millivolts. In each case, carry out the calculations using small signal model and 
using the exponential model. For small signal model, we already know that delta V is equal to Rd into delta I. Or rearranging this equation, we can write delta I is equal to delta V over Rd. However, we also know that Rd is equal to NVT divided by I. Hence, putting the value of N, V, T, and I, we can write R, D is equal to 2 into 25 milli divided by 1 milli. That will be equal to 50 ohms. Now, we can use this value of R, D for the first equation. Therefore, we can write delta I is equal to delta V divided by 50. Now, we also know the equation from exponential model. Therefore, we can write I is equal to I s e raised to the power V divided by N V T. Also, we know that I d plus delta I is equal to I d e raised to the power delta V divided by N V T. Or we can write delta I is equal to I D into E raised to the power delta V divided by N V T minus 1. Now, if we put I D is equal to 1 milliampere, therefore we can write delta I is equal to E raised to the power delta V divided by N V T minus 1. Now, considering the case A. We can put up the value of I is equal to minus 20 milliampere into the equation which we have made ready. Therefore, we can write delta I is equal to minus 20 divided by 50. That will give us delta I is equal to minus 0 0.4 milliamperes. Also, using the exponential model of the diode, we can write Delta I is equal to E raised to the power 20 milli divided by 50 milli minus 1. That will be equal to 0 0.33 milli amperes. Now, for the case D, we know that delta V is equal to 5 milli amperes. Therefore, using small signal model, we can write delta I is equal to 5 divided by 50. That will be equal to 0 0.10 milliamperes. And using the exponential model of the diode, we can write delta I is equal to E raised to the power 5 divided by 50 minus 1. That will be equal to 0 0.11 milliamperes. Now, for the case F, we know that delta V is equal to 20 milliamperes. Therefore, delta I is equal to 20 milli divided by 50. That will be equal to 0 0.4 milliamperes. And using the exponential model of the diode, we can write delta I is equal to E raised to the power 20 divided by 50 minus 1. That will be equal to 0 0.49 milli amperes. Aziz Talaba, Jaisa ki mene is example ke shuru mein aapko bataya ke question mein 6 cases diye gaye hain jinko humne small signal model aur exponential model ko istemal karte huye hal karna hai. इन केसेस को लेने से पहले हमने दोनों मॉडल्स की इक्वेशंस को इस तरह से रीअरेंज किया कि वो हमारा जो रिक्वायर्ड मतलब है उसको सॉल्व कर सके तीन एग्जांपल्स या तीन केसेस हमने सॉल्व कर दिए हैं और तीन केसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं इनको हल कीजिए और देखिए 
दोनों केसेस से सॉल्व करते हुए स्लाइट डिफरेंस इन द वैल्यू किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है इस डिफरेंस की वजह यह है कि जब हम एक्सपोनेंशियल मॉडल को लेते हैं तो इसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं लिहाजा जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो मोर प्रिसाइज होती है एज कंपेयर टू द स्मॉल सिग्नल मॉडल इसीलिए ये थोड़ा सा फर्क जो है वो हमें जवाब में मिलता है अगली मिसाल जो हम लेने जा रहे हैं ये डिजाइन एग्जाम्पल कहलाती है यानी इसमें सर्किट दिया गया है जबकि मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो कि चेंज हो रहे हैं वो भी मैंशन किए गए हैं हमें इस सर्किट को इस तरीके से डिजाइन करना है कि रिक्वायर्ड टर्मिनल्स पर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हासिल हो जाए यानी कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेशन के जरिए से एडजस्ट किया जाएगा कि वी नॉट जो हमसे पूछी गई है वही जवाब आए आइए पहले इस एग्जांपल की स्टेटमेंट को स्लाइड पर देखते हैं डिजाइन द सर्किट इन द फिगर सो दैट वी नॉट इज इक्वल टू थ्री वोल्ट वेन आई एल इज इक्वल टू जीरो मतलब इसका यह है कि हमें दिए गए सर्किट के आउटपुट पर थ्री वोल्ट दरकार है जबकि आई एल यानी के लोड करंट जीरो है और आपको मालूम है कि जब लोड करंट या कोई भी करंट हम जीरो डिक्लेयर करते हैं तो दैट विल मीन के नो रेजिस्टेंस या फिर ओपन सर्किट होगा लिहाजा इस केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि जब हम v0 नॉट इज इक्वल टू थ्री वोल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और सर्किट की कैलकुलेशन बनाएंगे उसमें नो लोड रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड एट द आउटपुट फर्दर कुछ और कंडीशंस इस सर्किट से मुतलिक दी गई हैं आइए उनको भी स्लाइड पर पढ़ लेते हैं एंड v0 नॉट चेंजेस बाय फोर्टी मिली वोल्ट पर वन मिली एम्पेयर ऑफ लोड करंट इसका मतलब यह है कि हमारी आउटपुट वोल्टेज फोर्टी मिली वोल्ट चेंज होगी अगर हम लोड करंट को एक मिली एम्पेयर चेंज करें यानी कि लोड रेजिस्टेंस की कोई ऐसी वैल्यू लगाएं जिसमें से एक मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा हो तो हमारे जो v आउट या v नॉट होगी उसकी वैल्यू 40 मिली वोल्ट चेंज हो जाएगी आइए इसको फर्दर स्लाइड पर पढ़ लें फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अस्यूम फोर डायोर्स आर आइडेंटिकल इट हैज बीन गिवन दैट ऑल दीज डायोर्स दे आर परफेक्टली आइडेंटिकल रेलेटिव टू अ डायोर्ड विद 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट ड्रॉप At वन मिली एम्पेयर करंट दैट इज इफ अ करंट ऑफ वन मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड देन द ड्रॉप अक्रॉस ईच डायोड विल बी जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट ऑल्सो एस्यूम एन इज इक्वल टू वन नाउ वी नॉट इज इक्वल टू थ्री वोल्ट वेन आई एल इज इक्वल टू जीरो देर फोर ईच डायोड शुड एग्जिबिट a drop of 0.75 volts ab jab ke humne v not ko 0.75 volt likh liya hai to iska matlab ye hua ke because v not hamare paas jo design hai uski value 3 volts hai aur v not terminal aur neutral point ke darmiyan char diodes ko connect in series kiya gaya hai और ईच डायोड के अक्रॉस 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट का ड्रॉप है तो इसका हाल तकरीबन एक वोल्टेज डिवाइडर जैसा ही हुआ लिहाजा हम 3 वोल्ट को चार पार डिवाइड करें तो 0.75 पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट हासिल होगा आइए फर्दर ट्रीटमेंट को स्लाइड पर देखते हैं इफ आई एल इज इक्वल टू वन मिली एम्पेयर देन वी नॉट Changes by 40 milli volts. This was also given in the statement of the question, and a change due to each diode is 10 milli volts. 
Hence, we can write Rd is equal to 10 millivolt divided by 1 milliampere. Therefore, Rd will be equal to 10 ohms. However, Rd can also be written as Rd is equal to NVT divided by ID. Putting up the value of Rd, which is 10 ohms, we can rearrange this equation to find the value of ID. Hence, we write 10 is equal to 1 into 25 milli divided by ID. Or we can write ID is equal to 2.5 milliamps. Hence, we can write 15 minus 3 minus ID R is equal to 0. Or rearranging this equation, we can write R is equal to 15 minus 3 divided by ID. Putting up the value of ID, which is 2.5 milliamperes, we have calculated in above, we can write R is equal to 15 minus 3 divided by 2.5 milli that will be equal to R is equal to 4.8 kilo ohms. Aziz Talaba. Aaj ke lecture mein humne small signal analysis se mtalik muhtlif examples ko dekha. Hasbe vada mein is lecture mein transformer ko touch nahi kar saka and that was due to paucity of the time. अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर से ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की مختلف कंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि डायोड और ट्रांसफार्मर को किसी पावर सप्लाई में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसका ऑपरेशन किस तरह से होता है आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़